नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी मयुरी जाधव वसे स्पर्धा परीक्षा म्हटलं की प्रत्येक विषय स्वतःच एक महत्व राखून असतो मग तो इंग्लिश घाबरवणार असेल गणित बुद्धिमत्ता जास्त मार्क मिळवून देणार असेल किंवा मराठी म्हटलं की आपली मातृभाषा आहे मग सोपाच असेल असं काही असेल परंतु एक विषय असाही आहे की ज्याचं खूप वेगळ्या प्रकारे महत्व असतं की जसं तुम्हाला प्रत्येक विषयाचा स्पेसिफिक सिलेबस आहे परंतु त्या विषयाचा तुमच्याकडे सिलेबस नाही तरी सुद्धा त्याला तुमचा तरी सुद्धा तुम्हाला त्याचा अभ्यास करायचा आहे आणि असा विषय म्हणजे चालू घडामोडी तर चालू घडामोडीचा जेव्हा आम्ही सेमिनार घेतो किंवा विद्यार्थ्यांचे आम्हाला कॉलिंग घेतात तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे चालू घडामोडी विषयी खूप सारे प्रश्न असतात की अभ्यास कसा करू चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान याच्यामध्ये नेमका फरक काय कुठले पुस्तकं वापरू की फक्त टीव्ही बघू की फक्त लोकसत्ता वाचू असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांचे आम्हाला येत असतात तर ह्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर म्हणून हा आजचा व्हिडिओ आहे तर चालू घडामोडी या विषयातील तज्ज्ञ लेखक प्राध्यापक बळीराम हवळे सर आपल्यासोबत आहे यांचं लक्षवेध हे पुस्तक संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व विद्यार्थी अगदी राज्यसेवेपासून ते सरळ सेवा भरतीसाठी खूप वापरतात आणि फक्त वापरत नाही तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगला फायदा सुद्धा झालेला आहे तर आपण आज थेट मुद्द्यालाच हात घालूया की सरांना विचारूया की स्पर्धा परीक्षेमध्ये सर मी तुम्हाला विचारते की स्पर्धा परीक्षेमध्ये चालू घडामोडी या विषयाचं किती महत्व आहे नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सर्वप्रथम तर अम्बिशन करिअर पॉईंटच्या यूट्यूब चॅनल जॉईन असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना नमस्कार मॅडमांना नमस्कार आणि मॅडमनी जो प्रश्न या ठिकाणी आता केलेला आहे तर चालू घडामोडी या विषयाचं महत्व आपण ज्यावेळेस पाहतो तर ते महत्व एकदम स्पर्धा परीक्षेचा निकाल आणण्यासाठी की थोडक्यामध्ये असं म्हटलं जातं की तुमचा रिझल्ट हा कोणता घटक ठरवतो जीके मधला तर विशेषतः चालू घडामोडी हिचे प्रश्न ठरवतात त्याचं कारण असं आहे की सरळ सेवा भरती असेल किंवा राज्य सेवा असेल कोणत्याही भरतील बाकी विषयाचा सिलेबस फिक्स आहे थोडक्यामध्ये मराठी व्याकरण असेल इंग्रजी असेल किंवा जीके ज्याला सामान्य ज्ञान त्याला दुसरा शब्द वापरला जातो सामान्य अध्ययन याच्यामध्ये सिलेबस त्यांनी शब्द टाकलेले असतात कि बाबा इतिहास असेल तर स्वातंत्र्यापासूनचा किंवा प्राचीन इतिहास असेल की ते स्वातंत्र्यापर्यंतचा असेल भूगोलाचं काही फिक्स असतं की जागतिक महाराष्ट्राचा भूगोल भारताचा भूगोल परंतु चालू घडामोडीमध्ये मात्र काय करतात चालू घडामोडीमध्ये त्यांनी एकच शब्द दिलेला आहे जागतिक व राष्ट्रीय व राज्यातील चालू घडामोडी मग याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा निर्माण होतो की नेमकं आपण कोणता डिसाईड करायचं की कोणत्या घटकावर जास्त प्रश्न परीक्षेला येतील तर आपण या ठिकाणी असं पाहतोय की याचे जे प्रश्न येतात परीक्षेला हेच प्रश्न तुमचं मेरिट ठरवतात मेरिट कशा पद्धतीने ठरवतात मॅडम की आपण पाहतो की समजा सामान्य ज्ञान की आता सरळ सेवा भरती सध्या आपण फोकस करतोय की आता आगामी तलाटी भरतीच्या खूप महाराष्ट्रात ऍड आलेल्या आहेत तलाटी भरती चालू झाली म्हणजे फॉर्म विद्यार्थ्यांनी भरलेले दुसरं जिल्हा परिषद भरतीचे ऍड निघलेले आहेत किंवा इतर सर्व मेगा भरतीची सध्या स्टार्ट झालेली आहे आणि मग ह्या सरळ सेवा भरतीमध्ये आपण पाहतो की जर समजा शंभर मार्काचा क्वेश्चन पेपर असेल तर शंभर मार्काचं चार भागामध्ये त्यांनी डिव्हायडेशन केलेलं असतं की अंकगणित बुद्धिमत्ताचे पंचवीस प्रश्न इंग्रजी व्याकरणचे पंचवीस प्रश्न मराठी व्याकरणचे पंचवीस प्रश्न आणि तिसरा टप्पा चौथा टप्पा दिलेला असतो सामान्य ज्ञानचे पंचवीस प्रश्न पण सामान्य ज्ञान पंचवीस प्रश्न याचा अर्थ नाहीये की सर्व चालू घडामोडीचेच तसं नाही सामान्य ज्ञान या शब्दाचा अर्थ असा आहे की याच्यामध्ये जवळपास आठ ते नऊ विषय येतात याच्यामध्ये इतिहास आहे भूगोल आहे अर्थशास्त्र आहे राज्यघटना पंचायत राज समाज सुधारक त्याचबरोबर म्हणजे एकंदरीत हे सर्व जे टॉपिक आणि शेवटी चालू घडामोडी म्हणजे जवळपास आठ विषयाचा एकत्री समावेश होतो सामान्य ज्ञान व्याप्ती त्याची खूप मोठी होती मग आता हे पंचवीस प्रश्न जे विचारले जातात याच्यामध्ये समजा इतिहास इतिहासावर चार पाच प्रश्न भूगोलावर तीन चार प्रश्न राज्यघटनेवर दोन तीन प्रश्न असे करून पंचवीस आणि मग त्याच्यामध्ये किमान पाच ते सात प्रश्न चालू घडामोडीवर ते असतात बरं आता बाकी प्रश्नांचा प्रॉब्लेम कसा येतो की बाकी प्रश्नांचं रिपिटेशन असतं मॅम रिपिटेशन कशा पद्धतीनं की थोडक्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर भूगोलाचे जे प्रश्न आहेत की भारतातील सर्वात जास्त लांबीची नदी कोणती असं म्हटलं तर गंगा ही भारतातली सर्वात जास्त लांबी हे आपण अनेक वर्षापासून वाचत आलेलो असतो त्याचा परिणाम काय होतं की प्रश्नांचं रिपिटेशन असतं इतिहासामध्ये आपण म्हटलं की पाणीपतची तिसरी लढाई कधी झाली तर ही चौदा जानेवारी सतराशे एकसष्ट ला झाली म्हणजे या प्रश्नाचं देखील रिपिटेशन असतं परंतु चालू घडामोडीचा प्रॉब्लेम असा आहे की काल परवा विचारलेल्या परीक्षेला जे प्रश्न असतात ते पुढच्या परीक्षेला कधीच विचारले जातात बरोबर याचा परिणाम काय होतो 
की जे सात आठ प्रश्न ज्याचे करेक्ट बरोबर येतील हमखास त्याचा रिझल्ट येतो त्या कारणाने आपण मॅडम तुम्ही जे सांगितलं की चालू घडामोडीच सरळ सेवा भरतीमध्ये कितपत महत्व आहे तर ते महत्व या पद्धतीने आहे असं मला वाटतं तुम्ही लक्षात घ्या सरांनी सांगितले की इतर विषयांचे जे प्रश्न असतात ते रिपीट होऊ शकतात पण चालू घडामोडीचे प्रश्न सहसा रिपीट होत नाही किंवा होतच नाही असं म्हटलं तरी चालेल आता यामध्ये आपण बघूया की जेव्हा इतर विषयांचे प्रश्न सॉरी क्रायटेरिया जो दिलेला असतो की सांगितलं जातं की दहावी पर्यंत किंवा बारावी पर्यंत तर चाल चालू घडामोडीचा जेव्हा अभ्यास कर विद्यार्थी करतात तर त्यांनी नेमकं काय निष्कर्ष लावून अभ्यास करावा येस तर निष्कर्ष या पद्धतीने लावायचा की आपण परीक्षा कोणती देतो जर तुम्ही राज्य सेवा ची परीक्षा देत असाल किंवा पी एस आय एस टी आय एस ओ जी आता नुकतीच चोवीस तारखेला आहे चोवीस मार्चला तर मग राज्य सेवा किंवा पी एस आय एस टी आय ची एक्झाम देत असाल तर मग या परीक्षांच चालू घडामोडी हे थोडं वरच्या लेवलचं असत आणि मग ते कसं ते डीप मध्ये देखील घेतात परंतु सरळ सेवा भरती जर तुम्ही पाहिली किंवा जिल्हा परिषद भरती पोलीस भरती तलाटी लिपी तर मग याला ते काय करतात एकदम वरवरच म्हणजे जे जनरल आहे सुपरफिशियली त्या ठिकाणी विचारतात की थोडक्यामध्ये कसं आहे की भारताच्या पहिल्या संरक्षण महिला संरक्षण मंत्री कोण तर उत्तर आपल्याला माहिती की निर्मला सीतारामन या भारताच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री आहे हा प्रश्न झाला तलाटी लिपी वगैरे सरळ सेवा भरती परंतु हाच प्रश्न जर त्यांनी राज्य सेवेला विचारायचा म्हटलं तर राज्य सेवेच्या बाबतीमध्ये लगेच तो प्रश्न खाली टाकतात स्वरूप बदलून टाकतात स्वरूप बदलताना काय करतात की खालील विधानांचा विचार करा पण त्या ठिकाणी विचार करा म्हणजे पहिलं विधान ते देतात की भारताचे एक वेळा महिला संरक्षण मंत्री पद हे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे देखील होत दुसरं विधान ब विधान देतात की भारताच्या पहिल्या पूर्ण वेळ महिला संरक्षण मंत्री या निर्मला सीतारामन आहेत तिसरं विधान ते त्या ठिकाणी देतात की निर्मला सीतारामन या आंध्र प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून आलेल्या आहेत आणि मग खाली देतात की वरील पैकी अचूक विधान कोणतं आता जे मी दिलेलं विधान आहे हे वरील पैकी तीनही विधानं अचूक आहेत म्हणजे बरोबर आहेत हे झालं राज्यसेवा पी एस आय एस टीच्या दृष्टिकोनातून विधान हे काय केलं त्यांनी डीप मध्ये प्रश्न दिला परंतु जर वरच्या परीक्षेला पाहिले तिथे फक्त त्यांनी काय टाकलं की भारताच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री कोण तर या पद्धतीनं प्रश्नाचं पॅटर्न हे परीक्षेनुरूप बदलतं त्यामुळे सरळ सेवा भरतीचे जे प्रश्न असतात ते जनरल जे आपल्याला ऐकण्यामध्ये येतात वन लाईनर वन लाईनर येस तर वन लाईनर तुम्ही जर चांगला केला तर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होईल परंतु जर समजा दुसऱ्या परीक्षा म्हटलं तर मग तिथं थोडं जरा ते डीप मध्ये घेतात तर हा पॅटर्न चालू घडामोडीचा स्वरूपाच्या बाबतीमध्ये असतो सर तुम्ही आता म्हणालात की प्रश्न तोच आहे पण त्याची डेप्थ मात्र कमी जास्त होते मग जर एखादा विद्यार्थी असं असेल की आता तो वर्ग तीनचा पण अभ्यास करतोय आणि प्लस सरळ सेवेचा पण सॉरी सरळ सेवा आणि पी एस आय एस टी पण अभ्यास करतोय तर त्यांनी ह्या दोन्हीची सांगड कशी घालावी दोन्हीची सांगड घालताना आपण एक पाहायला पाहिजे की त्यानं जर डीप अभ्यास केलेला असेल तर ऑलरेडी त्याला इकडचं सहज चालू घडामोडी जमेल कारण का ऑलरेडी कसं आहे की सरळ सेवेला तर आपण पाहिले की वन लाईनर विचारलं जातं आणि जनरली पुन्हा जास्तीत जास्त कसं आहे की आपल्या महाराष्ट्र लेवलला हे एक्झाम महाराष्ट्र लेवलच्या असल्यामुळे महाराष्ट्रातील चालू घडामोडीवरती जास्त भर असतो परंतु जर तुम्ही राज्य सेवा किंवा वरच्या परिषद तर इंटरनॅशनल लेवलचे प्रश्न जास्त विचारतात त्यामध्ये मग थोडं डीप मध्ये घेतात त्यामुळे आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की चालू घडामोडीचं जर आपल्याला छोट्या परीक्षा द्यायच्या छोट्या परीक्षा ह्या सर्व मोठ्याच असतात पण आपण येथे पदाच्या दृष्टिकोनातून आपण त्या परीक्षेच्या प्रकारे आपण पाहतो की राज्य सेवा पी एस आय एस टी आला पूर्व परीक्षा पास व्हावं लागतं त्यानंतर मेन्स व्हावं लागतं त्यानंतर मग मुलाखती असतात तर मग तिथली डेट थोडी जरा हाय असते आणि इकडे कसं आहे एक वरवरच चालू घडामोडी ते विचार तर हा एक तेवढा बदल असतो तर त्यानंतर सर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असतो की आता सपोज ह्या ज्या एक्झाम मध्ये एकतर एप्रिल मध्ये होईल किंवा मे च्या शेवटी होईल तर साधारणतः किती मागचा अभ्यास केला म्हणजे चालू घडामोडी कव्हर होईल त्याच्यामुळे येस प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे आम्हाला हे विद्यार्थी बऱ्याच वेळा फोन करून हा प्रश्न विचारतात की सर किती दिवस बॅकच म्हणजे पाठीमागेल किती दिवसापर्यंत चालू घडामोडी करावी आणि आम्ही ते परफेक्ट सांगतो की आम्ही जुन्या क्वेश्चन पेपरचा अनालिसिस केलेला असतं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला असं लक्षात येतं की सर्व परीक्षा जर आपण पाहिल्या तर जनरली बॅकच एक वर्षापर्यंत चालू घडामोडी विचारलं जातं संपूर्ण एक वर्ष जर समजा आता एप्रिल मध्ये जर समजा परीक्षा असेल तर एप्रिल दोन हजार पासून हे विचारलं जाऊ शकतं 
मग त्याच्यातलं मग ते कशाही पद्धतीनं ते प्रश्न टाकतात आणि ते तुम्हाला महत्वपूर्ण असतं म्हणजे बॅक एक वर्ष ते कधीपर्यंत आता परीक्षा जर ऑनलाईन होणारे आहेत बऱ्याचशा तर मग ती परीक्षा होण्याच्या चार पाच दिवसापर्यंत देखील विचारतात पाठीमाग तेच झालं ऑनलाईन एक्झाम मध्ये की नुकतंच तीन चार दिवसापूर्वी घडलेली घटना ही त्यांनी विचारलेली होती त्यामुळे ऑनलाईन एक्झाम असेल तर तीन चार दिवसापर्यंत आणि जर समजा ऑफलाईन एक्झाम असेल तर ऑफलाईन एक्झाम असेल तर मग मात्र पंधरा ते वीस दिवसापर्यंत ते विचारतात कारण तोपर्यंत क्वेश्चन पेपर सेट झालेला असतो आणि मग प्रश्न त्या पद्धतीनं ते विचार लक्षात घ्या हा खूप महत्वाचा घटक आहे की ऑफलाईन प्रश्न जर असेल तर बिफोर फिफ्टीन डेज म्हणजे पंधरा दिवसापूर्वीपर्यंत आणि जर ऑनलाईन असेल तर अगदी तीन चार दिवसापर्यंतच सुद्धा आणि आपल्या एक्झाम तर आता ऑनलाईन होणार आहे तर म्हणजे अगदी दोन हजार अठरा पासून ते अगदी तुमच्या एक्झाम होईच्या तीन ते चार दिवस अगोदरपर्यंत तुम्हाला चालू घडामोडीचा अभ्यास करायचा आहे त्यानंतर सर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा असा प्रश्न असतो की जीके म्हणजे जनरल नॉलेज आणि चालू चालू घडामोडी यामध्ये नेमकं कसं डिफ्रेशिएट करायचं की बऱ्याचदा असं असतं की आता महाराष्ट्रातील पहिलं स्मारक कुठं उभारलं गेलं किंवा आता महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं स्मारक कुठलं आहे असे प्रश्न आहेत हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आहेत तर विद्यार्थ्यांनी याची सांगड कशी घालव किंवा याच्यामध्ये नेमकं फरक कसा ओळख येस सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोड हे दोन्ही टॉपिक सोबत चालतात परंतु सामान्य ज्ञान हे थोडं वेगळं आहे चालू घडामोडी हे वेगळं वेगळं कशामुळं प्रश्नानुसार वेगळं आता ज्याचं सामान्य ज्ञान या घटकावरती प्रभुत्व आहे म्हणजे मी जे तुम्हाला सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये विषय सांगितले इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र पंचायत राज राज्य राज्यघटना विज्ञान तर हे जे घटक आहेत या घटकावर ज्यांचं प्रभुत्व आहे त्यांना चालू घडामोडी समजायला मदत होते आणि प्रश्न हे नेमके आपल्याला काय दिसतं क्वेश्चन पेपर जर आपण पाहिला तर त्याच्यामध्ये असं आपल्याला लक्षात येतं की अरे चालू घडामोडीचे प्रश्न तर इतर पंचवीस म्हणजे एकूण जिकेचे प्रश्न पंचवीस आहेत परंतु त्याच्यामध्ये चालू घडामोडीचे पंधरा प्रश्न असल्यासारखं वाटतं ऑलरेडी ते पंधरा नसतात ते काय करतात ते तर इतिहासाशी संबंधित भूमिका चालू की इतिहासाचे चार पाच प्रश्न विचारायचे त्यांना तर चार पैकी पाच पैकी चार प्रश्न ते जुन्या इतिहासावर विचारतात ऐतिहासिक घटनेवर परंतु एक प्रश्न असा करतात ते की चालू घटनांना रिलेटेड करून जोडतात उदाहरणार्थ की खालील पैकी कोणत्या बेटावरील रॉस बेटाचं नव नामकरण नेताजी सुभाषचंद्र बोस बेट असं करण्यात आलं आता नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी इथून पाठीमाग पंच्याहत्तर वर्षापूर्वी म्हणजे तीस डिसेंबर एकोणाशे त्रेचाळीस साली अंदमान निकोबार बेट ही जिंकून घेतली होती त्यांना शहीद आणि स्वराज्य ही नाव दिली होती आणि मग या ऐतिहासिक घटनेला पंच्याहत्तर वर्ष कालच्या डिसेंबर महिन्यात पूर्ण झालं आणि मग त्यानिमित्त भारत सरकारनं अंदमान निकोबार बेटावरील तीन बेटाची नावं ही बदलली आहेत त्यापैकी रॉस बेटाचं नामकरण हे त्यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस बेट असं नाव दिलेलं आहे म्हणजे तो प्रश्न त्यांनी काय केला चालू घडामोडीला जोडून विचार उदाहरणार्थ की आता दुसरं भूगोलावरचे प्रश्न आहेत आता भूगोलावर ते तीन चार दोन तीन प्रश्न विचारतील पण एखादा प्रश्न ते भूगोलाला जोडून चालू घडामोडीला टच करतात आता उदाहरणार्थ की भारतानं भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान असणारी लाईन ऑफ कंट्रोल ही नियंत्रण रेषा खालील पैकी कोणत्या पर्वतरांगेत आहे आता आपण पाहिलं की भारत सरकारनं नुकतंच सव्वीस तारखेला म्हणजे सव्वीस फेब्रुवारीला आपण पाहिलं की पाकिस्तानमध्ये घुसून आपल्या विमानांनी मिराज टू थाउजंड विमानांनी त्या ठिकाणी जाऊन बालाकोटवर हवाई हल्ले केले आता ही जन ही जी घटना आहे ही महत्वपूर्ण घटना आहे आता ही घटना पाहताना आपण पाहतो की भूगोलामध्ये आपण पाहिलेले की पी ओ के मीन्स काय पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीर आणि भारतातलं जम्मू काश्मीर हे राज्य म्हणजे जम्मू काश्मीर जे जेवढा राज्य आपल्या नकाशामध्ये दाखवतो पण ऑलरेडी तेवढं जम्मू काश्मीर आपल्या ताब्यात नाहीये तर त्याच्या दोन्हीच्या मध्ये म्हणजे पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मध्ये जाऊन भारतानं हल्ले केले मग पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर आणि सध्या भारताची जम्मू काश्मीर मध्ये जिथं सैन्य आपलं आहे त्या रेषेला म्हटलं जातं लाईन ऑफ कंट्रोल प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि मग ही नियंत्रण रेषा अर्थातच आपल्याला माहितीये की भारताच्या उत्तरेला हिमालय पर्वतरांग आहे म्हणजेच ही पर्वतरांग कुठल्या ही नियंत्रण रेषा कुठल्या पर्वतरांगेत येते हिमालय पर्वत तर या पद्धतीनं हे जे सात आठ विषय आहेत यांना जोडून चालू घडामोडीचे प्रश्न ते विचारतात किंवा समजा राज्य घटनेचा टॉपिक आहे तर त्यामुळे सांगण्याचा अर्थ असा की चालू घडामोडीचे प्रश्न हे जास्त का दिसतात 
तर प्रत्येक विषयाला किंवा रेपो रेट आहे की आता रेपो रेट ही कन्सेप्ट अर्थशास्त्रातली आहे की सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो रेट किती टक्के डिक्लेअर केलं आता बेसिक कन्सेप्ट आहे की रेपो रेट म्हणजे काय जर विचारलं तर अर्थशास्त्रातली कन्सेप्ट परंतु सध्या रेपो रेट आरबीआयनं किती डिक्लेअर केला तर सहा टक्के डिक्लेअर केला म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून इतर देशातील ज्या बँका आहेत ज्या बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून ज्या पर्सेंटेजनं पैसा आणतात व्याजानं आणि तो नंतर इतर लोकांना वाटतात याला आपण म्हणतो रेपो रेट आणि मग तिथं अगोदर सहा पॉईंट पंचवीस टक्के होता आता तो सहा टक्के केलाय म्हणजेच काय केलं त्यांनी तो रेपो रेट घटवलाय म्हणजे अर्थातच व्याजदर कमी दरामध्ये इतर बँका देखील जनतेला किंवा ग्राहकांना उपलब्ध करून देते म्हणजे प्रत्यक्ष संकल्पना वेगळं आणि ती चालू घडामोडीला जोडून विचारणं याला म्हणायचं चालू घडामोडीचा आणि यांचा प्रत्यक्ष संबंध असे हे सगळे विषय एकमेकांना पूरक येस येस म्हणजे पूरक म्हणजे तुमचा जर इकडं कमांड असेल ह्या आठ ते नऊ विषयावर तरच तुम्हाला चालू घडामोडी चांगलं प्रश्न बरोबर येईल म्हणजे असं नाही की परीक्षेच्या एक महिना अगोदर कुठले तरी पेपर वाचले आणि चालू घडामोडी खूप चांगलं येऊन जाईल असं नाही नाही हे तर सगळ्यात मोठी विद्यार्थ्यांची चूक आहे आणि मी तर तेच तुम्हाला सांगतो की अँबिशन करिअर पॉईंटचं जे युट्यूब चॅनल आहे याच्यावरचा सगळ्यात महत्वाचा सल्ला जर कोणता आजचा आपल्या शिबिरचा असेल लेक्चरचा तर तो ह्या आहे की विद्यार्थ्यांनी चालू घडामोडीचा अभ्यास करायचा म्हणजे फक्त परीक्षा आली की आठ दहा दिवस अगोदर जाऊन कुठलं तरी मार्केटमधून एक दोन पुस्तकं घेऊन यायची आणि त्याचं वाचन करायचं असं करायला नाही पाहिजे त्यांनी सगळ्यात बेस्ट काय की आपण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतोय ना तेव्हापासूनच आपण रोज अर्धा एक तास तरी वर्तमानपत्राचं वाचन केलं पाहिजे त्यानंतर त्याच्यातल्या काही शॉर्ट नोट काढल्या पाहिजेत चालू घडामोडीची पुस्तकं देखील तुम्ही वाचत राहिलं म्हणजे माझं लक्ष वेध चालू घडामोडी एकच पुस्तक वाचा असं माझं बिलकुल मत नाही मग देवा जाधवर सरांचं युनिक अकॅडमीचं देखील चालू घडामोडीचं पुस्तक आहे राजेश भराटे सरांचं देखील चालू घडामोडीचं पुस्तक आहे हे देखील पुस्तकं तुम्ही यूज करू शकता किंवा अविनाश धर्माधिकारी सरांचं चालक्य मंडल देखील मासिक आहे किंवा लोकराज्य आहे येऊन तर अशी ही मासिकही वाचत राहिलं पाहिजे फक्त परीक्षा आली म्हणून नाही वाचत तर तुम्ही काय केलं पाहिजे की अगोदरपासूनच रोज एक दीड तास चालू घडामोडींना दिला तर तुम्हाला त्याचं जास्त बेनिफिट होईल असं मला वाटतं सर त्यानंतर बऱ्याचदा आपण पाहतो की विद्यार्थी जेव्हा स्पर्धा परीक्षेचा एकूणच स्पर्धा परीक्षेचा जेव्हा अभ्यास करतात तर त्यावेळेस विद्यार्थी काय करतात की गणित बुद्धिमत्ता इंग्लिश मराठी असे स्पेसिफिक विषय निवडतात आणि त्यांच्यावर जास्त भर देऊन अभ्यास करतात आणि ही एक मानसिकता ठेवतात की हा जीके माझं होऊन जाईल किंवा सिनियर्सनी कुणीतरी सांगितलं अरे जीकेचं काही नाही सहज होऊन जाईल आणि मग एक्झाम आल्यानंतर एक महिना अगोदर किंवा पंधरा दिवस अगोदर जीकेचा अभ्यास करतात आणि बऱ्याचदा असं बघितलं जातं की अगदी जीके किंवा इंग्लिश ह्या विषयांमुळे बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांचे रिझल्ट जातात तर म्हणजे हे वारंवार लक्षात येऊनही बऱ्याचदा विद्यार्थी हे करतात की जीकेला स्किप करतात सुरुवातीला जेव्हा अभ्यास करायला सुरुवात करतात त्यावेळेस तर याबद्दल तुमचं काय मत आहे माझं असं मत आहे मॅडम की सामान्य ज्ञानचं घटक किंवा चालू घडामोडीचा घटक हा तेवढा तुम्ही सहज मानला नाही पाहिजे इथं कसं दोन मानता येणार नाही की जसं आपण क्रिकेटची मॅच आपण पाहतो की क्रिकेटच्या मॅच मध्ये आपण पाहतो की सर्वात जास्त विनिंग किंवा फिनिशिंग टच मॅचला देणारा खेळाडू म्हणून आपण महेंद्र सिंग धोनीला ओळखतो की बेस्ट मॅच फिनिशर म्हणजे हे कशामुळं हे मुलांना वाटतं किंवा बेस्ट मॅच फिनिशर हे महेंद्र सिंग धोनी आहे परंतु असं नाही म्हणता येत की बाकीच्यांनी पाया रचलाच नव्हता बाकीच्या खेळाडूंनी पाया रचलेला असतो परंतु बेस्ट फिनिशर जर तुम्हाला व्हायचं असेल तर तुम्हाला ते चालू घडामोडीच्या माध्यमातून होत कारण इथले प्रश्न जर तुम्ही करेक्ट मारले तर तुम्ही तिथंच लक्षात घ्यायचं की आपण मॅच जिंकलो कारण की या प्रश्नांचं रिपिटेशन नाहीये आणि हे प्रश्न सर्वांना जमत नाही जमत का नाही की कालच्या परीक्षेला विचारलेला प्रश्न वेगळ्या धर्तीवरचा असतो आणि नेमकं दोन दिवसापूर्वीच त्याच्यामध्ये बदल झालेला असतो आणि मग तो बदल झालेला आपल्याला माहीत नसतो कदाचित तो माहीत नसतो तेच प्रश्न येऊन जातो की उदाहरणार्थ सध्या आपल्याला माहिती किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे याच्या अगोदर गव्हर्नर उर्जित पटेल होते परंतु तुमची परीक्षा दोन दिवसावर आहे आणि इन्स्टंट बदल झालेला आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नवे गव्हर्नर शक्तिकांत दास बनलेले तर उद्या जर परीक्षेला प्रश्न विचारला तर तो शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना माहीत नसतो की नेमकं काल दोन दिवसापूर्वी कोणाचा बदल झाला त्यामुळे जो त्याच्यामध्ये एकदम टच मध्ये असेल असे दोन तीन प्रश्न जर त्यांनी करेक्ट मारले आणि लक्ष ठेवून जर असेल तर त्याचा रिझल्ट शंभर टक्के तो येऊ शकतो आणि ऑनलाईनच्या जमान्यात आणि ऑनलाईनला त्याला बदल शेष नाही की कालचे देखील बदल ते आज परीक्षेला विचारू शकतात तर त्यामुळे ते सर्वात महत्वपूर्ण आहे की जे चालू घडामोडी तुम्ही करणार असाल तर ते चालू घडामोडी 
एकदम इन्स्टंट पर्यत करा सामान्य ज्ञान घटक एकदम सिंपल समझू ना तो कारण मैं तुम्हारा संगित कि बेसिक हे घटक तुम्हें मजबूत आते तो तुम्हारा प्रश्न का अर्थ कहे नस्ता जर तुम्हारा अर्थशास्त्र रेपो रेट कन्सेप्ट महत नहीं नवीन रेपो रेट कि पर्सेट डिक्लेर के तुम्हारा तो प्रश्न कहू शक महत्वा बदल का तुम्हारा सर्व घटक इकड़े महत्वपूर्ण तुम्हारा प्रश्न बरबर सर आज सर्वे महत्व प्रश्न की चालू घड़ा अभ्यास कसा करा चालू घड़ा अभ्यास मुद्दे मान लगे प्रश्न मध्य स्पेसिफिकली घू अभ्यास कसा कर पुस्तक बरसदा विद्यार्थ्या प्रश्न तुम्हें पुस्तक को यस तर चालू घड़ोड़ी तैयारी जर आप कराई तो बेस्ट वे एक महत्वपूर्ण है कि तुम डेली वर्तमान पत्र वाचन पाजे वर्तमान पत्र वाचन तुम सीरियसली सीरियसली अपना स्पर्धा परीक्षे का लगते को वर्तमान पत्र वाचा महत्व वर्तमान पत्र जवपास वर्तमान पत्र को स्पर्धा परीक्षे चलना महत्वपूर्ण वर्तमान पत्र है लोकसत्ता है महाराष्ट्र टाइम्स है दिव्य मराठी है लोकमत है सका मैं हि वर्तमान पत्र तुम्हें वाचा पे वाचता का वाचा तो विशेषता फ्रंट पेज फ्रंट पेज है सर्व वर्तमान पत्र तुम्हें वाचल पाजे महत्वा घटना डिटेल के नोट्स बाजूला का मुला होता मैडम कि मुल वर्तमान पत्र वाचन करता अपने जिह्च जास्त महती घ अपने तालुक्या तालुक्या वर्तमान पत्र हाथ आल तो प्रादेशिक पेज वाचत बसत अपना जिला विशेष वाचत बसत जिह्मे कुछ अपघात कुछ कुछ चोरी बारिया चालू घर विचार विचार जो पेपर लाई पुरवाने करमणुकी पुरवाने फायदा नहीं तो अपना की फ्रंट पेज वाचल पाजे मध्यवर्ती एक पेज आते कि देश विदेश नवाच पेज आते प्रत्येक वर्तमान पत्र वाचल पाजे तो मैं इंटरनैशनल घड़ोड़ी तुम्हारे चांगल बनती अर्थ विशेष पेज कि अर्थ वृत्तान प्रत्येक पेपर मे पेज आते देखी तुम्हें चांगल वाचल पाजे शेवट पेज ही जनरली क्रीडा घड़ोड़ं क्रीडा घड़ोड़ी देखी पर विद्या क्रीडा घड़ोड़ी मनल कि विद्या एक शब्द दिस्त क्रिकेट हे क्रिकेट नहीं है चालू घड़ोड़ीत क्रिकेट क्रिकेट हे एक प्रश्न सर्वतर विचार जता है क्रीडा मे कि अनेक खेल है हॉकी है फुटबॉल है जलतरण है बैडमिंटन है टेनिस है अनेक खेल तो हे सर्व खेला महति हि विद्या नहीं कला तरी हलूह वाचा हलूह ती नाव तुम्हें अंगवनी नर तुम्हें लक्ष्य रहा मदद होता वर्तमान पत्र सगत महत्वपूर्ण गाभा मैडम तो मे कि अर्थ विशेष पेज देखी महत्वपूर्ण पे अर्थ विशेष पेज मुल वाचत नहीं आकड़ेवार शेयर बाजार निर्देशांक वारा गड़गड़ला रुपया वारा शेयर मार्केट गड़गड़ मे नहीं समझत नहीं समझत का नहीं तो बेसिक कन्सेप्ट क्लियर न बेसिक अर्थशास्त्र वर्ग मे ज्यादा शिकवल जता मुल दुर्लक्ष कर आधारित पेज आत दुसर महत्वपूर्ण वर्तमान पत्र गाभा मटल तो संपादकीय पंपादकीय पेज मुलाइल कि टेन्शन कारण की एक ही फोटो नो महती भरपूर मगड़ कस वाच टेन्शन पर सर्वे महत्वपूर्ण पेज आत नामवंत संपादक लोग वर्तमान पत्र संपादक उपसंपादक पेज तैयार कर अत्यंत ब्रिलिंट लोग जागतिक पता तत्वचिंतक विचारवंत अभ्यास क्षेत्र लिखने की महत्ति हि चालू घटना वरती उदाहरण समझा आता बालाकोट वाई हल्ले के लिए कि लगे दोन तीन दिवस मे देश जे टॉप के संरक्षण तज्ञ है मैं हवाई हल्ले संबंधित लगे संपादकीय पेज मध्य लेखा ले तो ऑथेंटिक क्षेत्र में नामवंत लिखाण कर समझा निश्चित अवगड़े मी देखी समझ कारण की अवगढ़ थोड़े शब्द मे दुईज शब्द आता कि ज्यादा शब्दा अर्थ अपना बयाच वर्षापस महित नाचल पाजे फायदा चालू घड़ोड़ की तैयारी करता वर्तमान पत्र बेस्ट है मैं तुम्हारा संगित पुस्तक ही संगित मसिक देखी पाजे तो मैं एवडा घटना जर आप अभ्यास कियाश मिला अड़चण नहीं
सर आता आपण बऱ्याच प्रश्नांवर वेगवेगळी चर्चा केली आहे आता सर्वात महत्वाच्या मुद्द्यावर येऊया आपण की तुम्ही म्हणालात की मासिकं वाचा वर्तमानपत्र वाचा आणि पुस्तकं सुद्धा वाचा परंतु सर आता आपण जर सर्व सेवा भरती बघितली तर आता ही अगदी एक महिन्याने होईल किंवा मे मध्ये किंवा जूनच्या फर्स्ट वीक मध्ये असे वेगवेगळे अंदाज बांधले जातात तर आपण एक गृहित धरूया की आपल्याकडे दोन अडीच महिन्यांचा कालावधी आहे तर आता ह्या दोन अडीच महिन्यामध्ये मुलांनी नेमका कसा अभ्यास करावा कारण आता प्रत्येक पेपर वाचणं त्यांना शक्य होणार नाही जे विद्यार्थी वर्षभरापासून करतात ते करू शकतात पर प्रत्येक पुस्तक वाचणं शक्य नाही मग अशा मोजके काही पुस्तकं किंवा काही मोजके टॉपिक म्हणजे राजकीय किंवा आर्थिक असं कुठलं मोजकं तुम्ही सांगू शकता की ज्या प्रश्नांवर किंवा ज्या मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांनी जर भर दिला तर त्यांचा रिझल्ट चांगला येईल येस तर याच्यामध्ये काय करता येतं की महत्वपूर्ण टॉपिक असतात त्यामध्ये राजकीय घडामोडी आता नुकतंच लोकसभा निवडणुकांचं वातावरण आहे त्यामुळे राजकीय पक्ष कोणते आहेत किंवा कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे कोणत्या राज्यात लोकसभेच्या किती जागा आहेत कुठल्या राज्याचा कोण मुख्यमंत्री आहे राज्यपाल कोण आहे तर या संबंधी राजकीय घडामोडी महत्वपूर्ण आहेत दुसऱ्या आर्थिक घडामोडी त्या देखील महत्वपूर्ण आहेत की आपण पाहिले की पाठीमागे दोन चार महिन्यापूर्वी नवीन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर नियुक्त झाले आरबीआयची धोरणं आहेत आरबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद झाला होता त्यासंबंधी देखील काही महत्वाच्या घटना आहेत त्यानंतर महत्वपूर्ण आहेत क्रीडा घडामोडी क्रीडा घडामोडीमध्ये गेल्या एक वर्षामध्ये कोणत्या कोणत्या महत्वाच्या क्रीडा स्पर्धा झाल्या विशेषतः राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा झाली त्यानंतर आपण पाहिले की जका इंडोनेशियामध्ये जाकारता या ठिकाणी अठरावी आशियाई क्रीडा स्पर्धा संपन्न झाली मग या आशियाई क्रीडा स्पर्धा असतील त्यानंतर तिसरी ऑलिम्पिक युवा क्रीडा स्पर्धा ही अर्जेंटिनामध्ये ब्युनॉस आयर्स या ठिकाणी संपन्न झाली किंवा कालच एक नवीन एक स्पेशल खेळाडूंची ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती त्याला यु ए ई असं आपण म्हणतो तर संयुक्त अरब अमिरातीमधील अबुधाबी या शहरामध्ये काल ही स्पर्धा सुरू झाली दोनशे पाच देश या स्पर्धेमध्ये सहभागी आहेत भारताचा देखील मोठा स्पेशल म्हणजे काय की जे आपण म्हणतो की जे मतिमंद आहेत किंवा जे दिव्यांग आहे त्या मोदींनी आपण पाहिलं की त्यामध्ये मतिमंद दिव्यांग असे जे खेळाडू आहेत तर यांची एक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा चालू नाही पॅरा ऑलिम्पिक वेगळी ही पॅरा ऑलिम्पिक स्पेशली फक्त दिव्यांगांची असते पण इथं कसं आहे की मतिमंदत्व ज्यांच्याकडे आहे ज्यांना काहीतरी विकलांगता आहे तर अशांची एक स्पेशल म्हणून जे आपण म्हणतो खेळाडू त्यांची एक स्पर्धा आहे मग अशा क्रीडा घडामोडी असतील यावरती भर दिला पाहिजे राजकीय घडामोडीवरती भर दिला पाहिजे आर्थिक घडामोडीवरती भर दिला पाहिजे आणि महत्वाचं दुसरं म्हणजे सांस्कृतिक घटना सांस्कृतिक म्हणजे कोणतं अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन कुठं झालं जसं की यावर्षी नागपूरला झालं प्रेमानंद गजवी त्याचे अध्यक्ष होते त्यानंतर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जे अरुणा ढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालं जे यवतमाळला झालं ते ब्याण्णव अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होतं त्यानंतर एकशे सहावी इंडियन सायन्स काँग्रेसचं अधिवेशन झालं जे आपण पाहिलं की जालंधर पंजाबमध्ये जालंधरला हे संपन्न झालं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं होतं समारोप राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाला होता त्यानंतर वाराणसीला जे यावर्षी पंधरावं प्रवासी भारतीय संमेलन संपन्न झालं तर ते देखील महत्वपूर्ण आहे त्यानंतर महाकुंभ मेळा झाला अलाहाबाद प्रयागराजला ज्याला आपण म्हणतो की उत्तर प्रदेश सरकारनं भारत सरकारनं अलाहाबाद शहराचं नवं नामकरण प्रयागराज केलेलं आहे मग हे या सांस्कृतिक घटनावर देखील आपण लक्ष दिलं पाहिजे तर एवढ्या घटना जर तुम्ही केल्या सध्याच्या दोन तीन महिन्यामध्ये तर मॅक्झिमम चालू घडामोडीचे प्रश्न सरळ सेवा भरतीसाठी विशेष म्हणजे बोलतोय तर याला प्रश्न विचारले जातील पण राज्य सेवा पी एस आय एस टी आय एस ओ जर म्हटलं तर मग त्याला मात्र असं लिमिट नाही सांगता येईल मग त्याला आंतरराष्ट्रीय घडामोडी थोडे जास्त विचारल्या जातात त्याला वेळ जास्त पण जर आपण म्हटलं की फक्त सरळ सेवा भरती तर त्याला या पाच सहा टॉपिकवरती लक्ष द्यावं म्हणजे निश्चित त्याचा बेनिफिट होईल असं मला वाटतं तर या पद्धतीने आपण चालू घडामोडी या विषयावर पूर्णपणे चर्चा केलेल्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे जास्तीत जास्त प्रश्नांचं निरसन होईल या पद्धतीने आपण चर्चा केलेली आहे पण तरी सुद्धा तुम्हाला या व्यतिरिक्तही चालू घडामोडी या विषयावर जर काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा किंवा खाली तुम्हाला नंबर दिलेला आहे त्या नंबरवर प्रश्न विचारू शकता त्यानंतर आपलं एसीपी वन डॉट को डॉट इन हे पोर्टल आहे की जिथे तुम्ही घरी बसल्या कधीही कुठेही आणि कसाही अभ्यास करू शकता त्या पद्धतीने आता मी प्राध्यापक हाळवे हाळवे सरांना धन्यवाद करते की त्यांनी विद्यार्थ्यांना इतकं छान मार्गदर्शन केलं आणि या व्यतिरिक्तही सर म्हटले की अजूनही प्रश्न असतील विद्यार्थ्यांचे ते त्यांना विचारू द्या तर आता सर तुम्हाला सरांच्या पुस्तकाबद्दल काही माहिती देतील आणि येणाऱ्या एक्झामसाठी त्यामध्ये कुठले कुठले 
ते कंटेंट्स कशा पद्धति ने कवर के लिए सर संपूर्ण महत्ति देते सर पुनः एक खूब खूब धन्यवाद यस मैडम धन्यवाद तुम्ही मुलाखत घेतली चालू घड़ामोड़ी तैयारी विद्या कशी करावी आणि आगामी मेगा भरती कसा बेनिफिट हुई तबल तुम्हें चांगले प्रश्न ही विचार तबल तुम्हें आभार मानतो मी मैं पुस्तका बदल महति विद्या दी विद्यार्थी मित्रों लक्षवेध चालू घड़ामोड़ी अंक बावन हा सद्या बाजारपेटे मध्य उपलब्ध है और हा अंक आगामी मेगा भरती अत्यंत उपयोगी रहना है या अंक बावन या पुस्तका मधे मगली तीन महीन घड़ामोड़ी ये आप डिसेंबर दोन हजार अठरा नर जानेवारी और फेब्रुवारी दोन हजार एकोनास अरे मग या पुस्तका मधे ज्या तीन महीन घड़ामोड़ी अपन घुक्रमणिका डिटेल मधे ये अपन घुक्रमणिके मे जर आप मेगा भरती दृष्टिकोना तो जवरपास पन्ना टॉपिक है मग ये पन्ना टॉपिक सर्व एक्जाम अपन ग्राह्य धरन तैयार के लिए टाइम वे पतली मेगा भरती साथ महत्वपूर्ण रहे तो ये अपन पहतो कि लक्षवेद नेतृत्व हे महत्वा टॉपिक है जगत को देशा को प्रमुख है का है यहाँ नेतृत्व मे अपन महत्ति दी कुछ देश नुकते नवीन सत्तांतर नवीन पंप्रधान बनले नवीन राष्ट्रपति बनले महत्ति दी तो महत्वपूर्ण एक चार नंबर का टॉपिक ये महत्वपूर्ण तो मे लक्षवेद क्रीडा मैं क्रीडा घड़ामोड़ी मे गे तीन महीन मे ज्यादा महत्व क्रीडा स्पर्धा ज्यादा महत्व विश्व कि जागतिक स्पर्धा जाए सविस्तर महत्ति दी है तुम्हारा क्रीडा घड़ामोड़ चांगलपैकी नॉलेज भेटे दुसर महत्वपूर्ण है महत्ति तंत्रज्ञान आता है महत्ति तंत्रज्ञान मे अपन पहत कि आई टी का जमा है मैं आई टी क्षेत्र में नुकते बदल जाए क्या क्या नवनवीन कंपनिया आया को कंपनिया कंपनिया को कंपनिया टेक ओवर के बदल देखी महत्ति है नौ नंबर का टॉपिक है बैंकिंग कि अर्थव्यवस्थे से संबंधित देशा अर्थशास्त्रा संबंधित अर्थव्यवस्था संबंधित महत्ति है देखी देशा परीक्षे दृष्टि महत्वपूर्ण है महत्वा पुरस्कार बारह नंबर का टॉपिक है मग जागतिक पता महत्व के पुरस्कार नोबेल पुरस्कार आते कि नुकते चित्रपट क्षेत्र सर्वोच्च पुरस्कार जो डिक्लेर जाए जो ऑस्कर पुरस्कार मन तो मैं ऑस्कर पुरस्कार देखी ये दिल सर्व महत्व के पुरस्कार अपन पाले कि पंचवीस जानेवारी दोन हजार एकोनास रोजी भारत सरकार ने जे पद्म पुरस्कार डिक्लेर के लिए पद्म भारत रत्न पुरस्कार डिक्लेर के लिए तीन भारत रत्न एक पद्म पुरस्कार एकूण एकशे बारह पुरस्कार डिक्लेर के लिए को क्षेत्र कुनाला दिल का देखी ये अपन डिटेल दिल्ली है क्या दुसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है ते मुझे सांस्कृतिक घड़ामोड़ी जागतिक पता सांस्कृतिक भारत में महाराष्ट्र घड़ामोड़ी पर्यत अपन डिटेल दिल है दुसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कई जे महत्वपूर्ण लोक है कि जैस जागतिक भारत में खूब मोट नाव होते परंतु दुर्दवान निधन है अभी महत्वपूर्ण निधन ज्यादा व्यक्ति से जाए तो बदल कार्य के क्षेत्र में पुस्तक लिखी को पुरस्कार मिला डिटेल अपन दिल है परीक्षे का महत्व जो प्रश्न ये तो दिन विशेषवर मे संपूर्ण वर्षभरा मे जे दिन विशेष साजरा के लिए जता को दिन का साजरा किया जस कि आप नुकताच काल आप बारह तारखेला बारह मार्च हा देखी अपन एक महत्वपूर्ण दिवस मन अर्थात महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान जन्मदिन मन अपन तो साजरा के जन्मदिन हा महाराष्ट्र सरकार सामाजिक समता दिन मन साजरा करता देखी महती है दिल्ली कनतर वर्षाच दिन विशेष देखी दिल संरक्षण सज्जता जी आता नुकतच अपन एयर स्ट्राइक के लिए एयर स्ट्राइक से संबंधित को भारताच स्वतः स्वतंत्र डेवलप के लिए संरक्षण सज्जते दृष्टिकोना को तेजस लड़ाऊ विमान है मीराज टू थाउजंड है मीराज टू थाउज कुछ देशाकून घुई कुछ देशाकून घी कुछ देशाकून घी महति दी है तो पोलिस प्रशासन है तो बरबर महत्वपूर्ण यठिका भारत में संशोधन संस्था है कि खाली मग मे निवका जे आता होना हो रहा है महाराष्ट्र के सर्व जिले पालकमंत्री है महाराष्ट्र के सर्व जि पंद्रह नंबर का जो टॉपिक है ज्यादा सरल सेवे दृष्टिकोना तो महत्व के प्रश्न आता कि समझा गड़चिरो जिह्चे सद्या एस पी को मग आता गड़चिरो जिह्चे प्रमुख सद्या एस पी ही शैलेष बलकवड़े हैं तो मग तीन महत्ति अपना पाजे कि नसिक जिह्चे नवे जिधिकारी परवा बदलने सूरज मांडरे 
हे नाशिकचे नवे जिल्हाधिकारी झाले आहेत किंवा मग ही जी कुठल्या जिल्ह्याचं कोण जिल्हाधिकारी आहे कोण एस पी आहे किंवा कोण जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे पोलीस प्रशासनामध्ये आपण पाहिलं की विश्वास नांगरे पाटलांची बदली विशेष पोलीस महानिरीक्षक नाशिक परिक्षेत्र म्हणजे त्यांच्या अगोदर नाशिक परिक्षेत्राचे जे प्रमुख होते तर मग हे कोण आहे काय किंवा आता विश्वास नांगरे पाटील हे नाशिक महा पोलीस आयुक्तालयाचे नवे आयुक्त बनलेले तर मग त्यांच्या संबंधी माहिती असेल तर मग असे नवीन किंवा महाराष्ट्राचे नवे पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जयस्वाल बनले त्यांच्या विषयी माहिती असेल तर मग हे सर्व डिटेल कोण कुठल्या ठिकाणावर आलेलं आहे किंवा देशाची सर्वोच्च पद बत्तीस नंबरचा टॉपिक याच्यामध्ये आपण दिलाय की देशाचा राष्ट्रपती कोण आहे उपराष्ट्रपती कोण आहे लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष किंवा जसं महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष विधानसभेचे उपाध्यक्ष नवीन जे जे बदल झाले ते सर्व याच्यामध्ये दिले तर एवढे टॉपिक विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही करा त्यामध्ये व्यवस्थित पहा विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहिले की चालू घडामोडीचे प्रश्न एका वर्षातील घडामोडीवर असतात अंक बावन्न मध्ये तर तीन महिन्याचं कव्हर आहे पण याच्या बॅकचे जर तुम्हाला तीन ते चार अंकाचं तरी किमान करावं लागेल मग याच्या अगोदरचे किमान तीन अंक तुमच्याकडे संग्रह असणं आवश्यक आहे बहुतांशी मुलं हे घेतात त्यांच्याकडे असतातही पण एवढं जर समजा एवढं काही जणांनी जुने अंक घेतलेले नसतील तर ते जुने अंक तुम्ही जवळच्या बुकस्टॉलवर जाऊन पहा तिथं तुम्हाला निश्चित मिळतील तिथं नाही मिळाले तर आमच्याकडे कॉन्टॅक्ट करा आणि ते तुम्हाला पोस्टानं किंवा कुरिअरच्या माध्यमातून तुम्हाला आम्ही ते पाठवून देऊ तर या पद्धतीची एक सुविधा आम्ही लक्षवेधच्या माध्यमातून तुम्हाला अवेलेबल करून देतो तर जेणेकरून तुम्हाला पाठीमागचं बॅग एक वर्षातल्या चालू घडामोडी चांगल्या पद्धतीने अभ्यासता येतील आणि जेणेकरून तुमचा सामान्य ज्ञान हा घटकातला एकही प्रश्न चुकणार नाही याची आम्ही तुम्हाला एक खात्री देतो तर या पद्धतीने चालू घडामोडीची तुम्ही तयारी करा आणि त्याच्यानंतर सर्वात शेवटचा टॉपिक आपण याच्यामध्ये दिलाय की महाराष्ट्रात जी मुलं यशस्वी झालेली आहेत त्यांच्या मुलाखती आपण दिलेल्या आहेत की मुलांना अभ्यास करताना कोणत्या परीक्षेचा अभ्यास केला कोणते पुस्तकं वाचली कसा अभ्यास केला अभ्यास करताना कोणते टेक्निक्स त्यांनी वापरले हे देखील आपण त्यांच्या मुलाखती त्यांच्या शब्दात आपण दिलेल्या आहेत त्यामुळे त्या वाचा त्यातून देखील तुम्हाला नवीन दिशा मिळेल अभ्यासाचं नवं टेक्निक तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला प्रेरणा देखील त्याच्यातून मिळेल तर या बाबी सर्व आपल्या लक्षवेद पुस्तकामध्ये कव्हर आहेत ते तुम्ही वाचावं त्याचा तुम्ही फायदा करून घ्यावा पुस्तकातल्या प्रत्येक वाक्याला मी जबाबदार आहे जर तुम्हाला यातलं एकही वाक्य समजलं नाही तर पुस्तकाच्या बॅक साईडला माझा मोबाईल नंबर दिलेला असतो आणि मग त्या मोबाईल नंबरला तुम्ही मला फोन करा डबल नाईन सेवन झिरो फोर वन फोर झिरो सिक्स झिरो हा माझा मोबाईल नंबर आहे त्यावर तुम्ही कुठलेही रात्री नऊ ते दहाच्या दरम्यान फोन करा त्यावर तुम्हाला उत्तर मी देण्याचा प्रयत्न करेल आणि या पद्धतीनं आजचं लक्षवेध पुस्तकाच्या माध्यमातून चालू घडामोडीची ओळख तुम्हाला करण्यासाठी जी अर्थातच संधी मयुरी जाधव मॅडमनी मला जी उपलब्ध करून दिली एम्बिशन करिअर पॉईंटचं जे यूट्यूब चॅनल आहे त्या माध्यमातून तर त्याबद्दल मी मॅडमचे आभार मानतो सरांचे आभार मानतो आणि थांबतो धन्यवाद